é vista quando há vento e grande vaga. Ela faz um ninho no rolar da fúria e voa firme e certa como bala. As suas asas emprestam a tempestade. Quando os leões do mar rugem as grutas, sobre os abismos passa e vai em frente. Ela não busca a rocha, o cabo, o cais, mas faz da insegurança a sua força e do risco de morrer seu alimento. Por isso me parece a imagem justa para quem vive e canta no mau tempo. Um raio de Promotório um sacro, um lugar onde desde tempos imemoriais se sacralizavam pedras e se temia o pôr do sol, porque se dizia que fazia um rugido ao deitar-se no oceano. Este outro desconhecido, pois já não era o mare nostro. O ocidente para lá das colunas de Hércules era, pois, conotado com o um mundo lunar, infernal e da morte, o mundo das trevas, como que a entrada no mundo fantástico e mítico, povoado de monstros e onde a natureza é inóspita, onde Saturno impera. Quer se tratasse de um santuário dedicado a Saturno ou Hércules, como alguns autores defendem, é, contudo, evidente a identificação deste lugar com entidades sagradas de clara conotação marítima. Desconhece-se se efetivamente Promotório Sacro se tratava do Cabo de São Vicente ou de uma área compreendida entre o Cabo de Sagres e o Cabo de São Vicente. É um facto que essa área foi descrita desde a Antiguidade. O estudo indica que este local deverá ter sido um santuário ao ar livre dedicado a um deus, associado a Saturno. O nome da Vila de Sagres é derivado do adjetivo sagrado. Ainda no século I a.C., a maioria dos romanos considerava uma finis terrarum. Aparentemente, esta área desabitada, que foi vista como o fim do mundo, tinha um significado essencialmente ritual envolta por uma paisagem bravia, dramática, não explorada, onde o mar e a serra se juntam. Mais tarde, este local foi utilizado para o estudo de métodos de navegação e astrologia, tendo sido um dos principais pontos de partida para os descobrimentos portugueses. Era em Sagres que estava o último porto de abrigo a que a navegação vinda de Levante podia recorrer antes de partir para o desconhecido. Sugestivos cenários onde se confunde o agreste, o suave, o belo e o selvagem. Como se tratasse de um território acabado de descobrir. Todo ele esculpido pelos ventos e pelas ondas do Atlântico, convidando a sua exploração. Um local a ser descoberto e explorado seguindo trilhos marcados ou se aventurando na incerteza que muitas vezes o faz voltar, em meio à poeira e uma ventania imperante, ou descer a falésia para chegar ao areal.
partir do Cabo de São Vicente, percorremos um dos circuitos do trilho dos pescadores, que junta com a Rota Vicentina, um troço de uma grande rota europeia, a GR 11 E9, que liga Sagres a São Petersburgo, na Rússia. Por ali caminha-se sentindo a fragrância das plantas misturadas com o cheiro da maresia. se anda, ela é a menina dos olhos de Oxum, flecha que mira o sol, oiá de mim, um raio de incenso, cegando o aço das armas de quem guerreia.